असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम गुलमित कल मैं पहुंचा था अपना चपरसन वैली का ट्रैक करने के बाद जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पे ज़रूर देखें मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक है और अभी आज के मेरे प्लान जो हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन अब मैंने डिसाइड ये किया कि नगर जो उस पहले मैं वहाँ से गुजर के आ गया था तो अब वहाँ पे मीना पिन और पिसान के जो विलेजेस हैं हम उनको जाके एक्सप्लोर करें और उनको अच्छी तरह आप लोगों को दिखाएं क्योंकि काफ़ी लोगों का होता ये है कि वो गिलगित से निकलती हैं और करीमाबाद पहुँच जाते हैं करीमाबाद से निकलते हैं और खुजराब करके जो दरमियान वाले एरियाज़ हैं ना वो एक्सप्लोर नहीं करते तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हम उनको भी एक्सप्लोर करें और आप लोगों को वो दिखाएं तो यहाँ से जो है वो 65, 67 किलोमीटर है एक्चुअली है इससे ज़्यादा नहीं है तो इसमें हम आज जो है ना पूरा दिन लगाएंगे और शाम को अभी मुझे ये नहीं पता कि क्या मैं नगर में नाइट स्टे करूँगा उधर मीनापिन में या फिर आगे जाके कहीं नलतर के आस में तो ये हम डिसाइड करेंगे छः सात बजे के बाद मौसम जो है ना हो सकता है आज बारिश हो कुछ दिनों से यहाँ पर पिछले दो तीन दिन तो ठीक था लेकिन आज लगता है कि बारिश होगी लेकिन क्या पता ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आज का हमारा दिन भी है अच्छा गुजरे अल्लाह पा खैर खरीय से आज के दिन गुजारना अल्लाम अभी सबसे पहले आए कि यहाँ पे अटाबाद लेक और वहाँ पे ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं थी तो आज हम ट्राई करेंगे कि अगर हमें उन्होंने दूसरी टनल से ड्रोन उड़ाने दिया रिक्वेस्ट करेंगे अगर तो उन्होंने दिया तो फिर हम वहाँ की ड्रोन शॉट्स ले लेंगे क्योंकि जो सबसे उसकी अच्छी ड्रोन शॉट्स आती हैं ना वो इधर से जो बड़ी टनल आप क्रॉस करें और उस साइड से भी तो दरमियान में एक छोटी सी पार्किंग है वहाँ पर एफ वाले हजरात बैठे हुए हैं वहाँ से जो उसकी शॉट्स आती हैं ना वो कमाल की आती हैं क्योंकि वहाँ पे इसका कलर अच्छा है वहाँ पे कंटेमिनेशन कम है ना वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह हैं तो इस वजह से शायद जो है उसका पानी का कलर भी बहुत अच्छा था वहाँ पे साफ़ सुथरा था कोशिश करेंगे आज अगर एफसी वाले हजरात कोई अच्छा मिल गया ना अल्लाह का बंदा गुलमिद में बहुत ज़्यादा जो है होटल वगैरह हैं और मोस्टली क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर नाइट स्टे नहीं करते तो आगे पीछे गुजर जाते हैं यहाँ पर आपको कोई हो सकता मुनासिब भी मिल जाए अगर आप फैमिली वगैरह के साथ हो तो चार पाँच हज़ार रुपये में बहुत अच्छा मिल जाता है सोलो के लिए अगर दो हज़ार में मिल जाए तो मुनासिब है दो हज़ार में मिल ही जाता है कोई ना कोई आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा सर्दी होगी यार आज मैंने नीचे अपना ट्राउज़र तो पहन लिया है मैंने कहा अगर बारिश हुई तो फिर जो है ना खड़े हो जूते उतारो और फिर ट्राउज़र पहनो उसमें मसला आता है और ये आपको खड़े हो हम दरिया का व्यू दिखाते हैं ये चेक करें जी दरिया बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं अभी हमने जो क्रॉस किया है एक टनल और इसके बाद जो अगली आएगी ना वो इससे थोड़ी सी बड़ी टनल है उसके बाद आएगा वो व्यू पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो उधर से आते हुए इधर से आते हुए दोनों साइड से बिल्कुल दरमियान में आता है 
ये आगे जी दूसरी टनल और ये बड़ी टनल है आप चेक करें इसमें अंधेरा गुप्त अंधेरा अंदर से कुछ नज़र नहीं आ रहा है लगता है एग्जलरी लाइट जो है ऑन करनी पड़ेंगी किधर की मुझे वही नहीं मिल रही हाँ अभी चली हैं <laughs> लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ खास नज़र नहीं आएगा मैं जा रहा हूँ वापस इनके पास ये बंदा एक खड़ा है क्या पता ये हमें जो है ना इजाज़त दे दे जो पहले इसके बाहर टनल आती है ना वो वहाँ पे उनका बड़ा ऑफिस है वहाँ पे तो उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी थी यहाँ चेक कर इसके कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे सलामकम सर यहाँ पे खड़े हो सकते हैं इजाज़त है ना अभी मैंने उड़ाया जी यहाँ से ड्रोन और मेरे साथ हैं नूर मोहम्मद और आपका क्या नाम भाई जी मोहम्मद उमर मोहम्मद उमर भाई ये हंगू से आए और इन्होंने मुझे जो है वो चेक करें जो है अभी ग्रीन टी बना के पिलाई है और ड्रोन भी उड़ाने की इजाज़त दी है बहुत मेहरबानी आप लोगों की बहुत शुक्रिया तो पहले हम लोग ड्रोन यहाँ पर नहीं उड़ा सके थे लेकिन अब हमारे पास ड्रोन फुटेज है तो थोड़ी सी इंटरनल खुशी हो रही है कि हम एक अच्छी जगह पर उसकी फुटेज बनाई है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आई होगी अभी मैं ज़रा अपनी चाय पीते और उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे बारिश यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है हल्की हल्की सी थी पहले तो अब थोड़ी सी तेज़ हो गई है और हम लोग करीमाबाद से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ एक करीमाबाद में छोटी सी ब्रेक ली जाए और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगर तो मौसम यहाँ वहाँ पे ज़्यादा ख़राब होता तो हम थोड़ी सी लंबी ब्रेक भी ले सकते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि मौसम जो है अगर इससे बेहतर नहीं ना होता तो ऐट इससे ख़राब भी ना हो इतनी बारिश में तो कोई मसला नहीं है बंदा आराम से राइड कर सकता है लेकिन तेज़ होगी बारिश तो फिर मसला होगा अभी मुझे नज़र आ रहा है जिस सामने आलतीत फोर्ट जो बलती था वो काफ़ी इससे पीछे है लेकिन ये बिल्कुल रिज के ऊपर सामने नज़र आ रहा है पता नहीं गोप्रो में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा हम लोग जी अभी गणेश पहुंचे हैं और गणेश में हम कोई स्टॉप नहीं कर रहे हैं लेकिन गणेश से आगे निकल के क्रीमाबाद वाला स्टॉप ज़रूर लेंगे और उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा जब हम वहां जाएंगे चलें यहां से निकलता है जी क्रीमाबाद का रास्ता कोई नहीं आ रहा उनजा में वॉलट केक ट्राई करना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं स्पेशल जी यहाँ पर आऊँ पहले जब मैं दो दिन यहाँ पे रहा था तो मैंने ट्राई नहीं किया था आज से जब मैं तीन साल पहले आया था तो मैंने ट्राई किया था लेकिन अभी मुझे ड्राई ड्राई ऐसा लगा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने पहले कौन सा खाया था तो अभी मैंने इनसे पूछा है तो कह रहे आपने शायद ब्राउनी खाई होगी ये केक जो है ना वो अट्ठाईस साल से बिल्कुल इसी तरह का बना रहे हैं और अगर आप आएँ तो ट्राई कर सकते हैं थोड़ी सी प्राइस जो है ना पाकिस्तान के लिहाज से थोड़ी सी ऊपर हैं लेकिन अगर आप लाहौर कराची और इस तरह की जगहों से कंपेयर करें तो बिल्कुल नॉर्मल प्राइसेस हैं तो अभी मैंने वो ट्राई किया साथ में ग्रीन टी उनसा की पी है और अभी हम निकलते हैं आगे जी नगर की तरफ और अभी टाइम क्या हुआ टाइम हो गया जी बारह बज गए हैं तो हमारे पास आधा दिन है बारिश अभी रुकी हुई है अभी नहीं हो रही तो दुआ करते हैं कि आगे भी जो है ना इसी तरह का मौसम मिले हंजा में कैफे थे हंजा का जो केक है वो मशहूर है और ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद खुद डिसाइड करें कैसा लगा आपको क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार केक ने ट्राई की था तो बस मैंने कहा चलो इसी बहाने जो है ना अगर कोई बंदा पूछे तो उसको कहें जी जी मैंने ट्राई किया है खाया है तो इस वजह से मैं स्पेशल ऊपर आया हूँ और आगे खा के अब आगे निकल रहा हूँ अभी हम लोग जो गुजर रहे हैं अली आबाद से जो यहाँ का सबसे बड़ा हंजा का गांव है मेन बाज़ार वगैरह यहीं पे है जो शॉप्स हैं रेस्टोरेंट्स इस तरह की अलावा जो सुपर स्टोर्स हैं जो भी इस तरह की चीज़ें आपको जो है ना चाहिए अगर कोई रिपेयर का काम कुछ भी हो तो वो यहाँ से मेनली जो है ना इसी गांव से होगा 
करीमाबाद जो है वो ज़्यादा टूरिस्ट ही है वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जाके स्टे करते हैं इस तरह की चीज़ें लेकिन ये जो है मेनली जो लोकल्स वगैरह वो यहाँ इस एरिए में ज़्यादा रहते हैं नगर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंटर हो गए और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पे बारिश होने वाली है क्योंकि हवा में वो एक नमी नमी सी आना शुरू हो गई है जिससे लग रहा है कि घंटा आधा घंटा पौना घंटा दस मिनट में स्टार्ट हो जाएगी तो अल्लाह करे कि ये जो है ना बारिश ऐसा चीज़ रोड पर तो इतना बड़ा मसला नहीं है लेकिन फिर भी जो है बेहतर ये कि हम बारिश से पहले पहले जो है किसी ख़ास जगह पर पहुँच जाए देखने के लिए हेलो जी हम पहुंचे हैं जी राका पोशी व्यू पॉइंट पे पहले भी आए थे तो ऐसी नज़र आ रही थी कोई नहीं राका पोशी नज़र आई थी और अभी भी कोई नहीं नज़र आ रही वैसे ये सामने नज़र आनी चाहिए लेकिन अभी कुछ भी नहीं है बादलों में ढकी हुई है सारी क्या हो गया भाई तुझे पिक क्यों नहीं कर रहा यार यार थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा लगता है किसी की नजर लग गई है एक सेकंड ना एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड जरा मुझे ना गियर में डाल लेने दे क्या हो गया भाई इसको चले जरा आप यार ये अभी हुआ है फर्स्ट टाइम ना थोड़ा सा इसको रास्ता देते हैं ये आगे से थोड़ा सा गाड़ी को हट लेने दें अभी करते हैं चले जी हाँ जी चले थोड़ा सा पुश करें जरा ट्राई करते हैं चलें हाँ जी पता नहीं ये अभी तक तो सही चल रही थी ये अभी खड़ी की है तो हैं सेल्फ नहीं ले रहा पहले तो कोई मसला नहीं था बाइक जो होगी यहाँ पे बंद और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या मसला है हो सकता है कि इसका फ्यूल पंप का मसला हो या स्पार्क प्लग का तो अभी एक मैं मैकेनिक को जानता हूँ जो काफ़ी मशहूर पाकिस्तान के मैकेनिक हैं लाहौर से उनका तलक है तो अभी मैंने उनको कॉल की थी उन्होंने कहा था कि यार उसके साथ ना टेंकी के साथ आओ कान लगा के आवाज़ सुनो अगर उनको आवाज़ आती है तो फिर जो है ना आप जिसको धक्का स्टार्ट कर सकते हो लेकिन आवाज़ कोई नहीं आ रही तो वो कह रहा है कि इसका फ्यूल पंप का मसला है तो अब मुझे ले कर जानी पड़ेगी इसको किसी सुजुकी या किसी भी तरह जो है गिल गई तो अभी एक बंदे को बुलाया उसने पच्चीस सौ रुपये किया मुनासिब है इतने महंगे नहीं हैं तो वो मुझे लेके जाएगा गिल गई तो कह रहे हैं उम्मीद है कि वहाँ से जाके ये ठीक हो जाएगी एक मैकेनिक का नंबर वहाँ से वो मुझे सेंड करेंगे खैर मैं वो आप अपडेट करता रहूँगा प्लान जो था नगर में मीना पिन जाने का वो जो चौपट हो गया हमारा बिल्कुल उसके साथ थे खैर अभी अपनी जो है ना बाइक लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं और दुआ करते हैं कि जाके गिल में ये ठीक हो जाए किसी तरह
बाइक ला के खड़ी की है हमने गिलगित के जो सबसे बड़े मैकेनिक हैं या गिलगित में मेरे ख्याल में एक या दो मैकेनिक हो गए जो हैवी बाइक्स का काम करते हैं उनमें से अमीरुल्ला भाई मुझे जफर भाई ने दिया था इनका नंबर तो इनके पास ला के खड़ी की है इन्होंने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चेक की कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई मसला नहीं है अब हो सकता है जो फिर फ्यूल पंप है तो अभी हम निकाल रहे हैं उसका फ्यूल पंप बड़ी मुश्किल से उसके जो टैंकी चैंकी है वो सारी खोली है क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी टैंकी खोल चुका था इसलिए जो है मैंने कहा साथ में आपकी हेल्प कराता हूँ और इन्होंने जितने पहले यूरोप से आते रहे हैं ये मोटरसाइकिलिस्ट मुझे इन्होंने एक का नाम मुझे याद था रॉक्सी के नाम से एक लड़की है उनकी भी बाइक जो शमशाल में टूटी थी उसको भी इन्होंने सही किया था किसी की क्लच प्लेटें टूटती हैं जो कुछ भी होता है तो ये कर दिया मेरी दुआ है कि ये जो है ना फ्यूल पम्प यहाँ से सही हो जाए उसके अलावा ये कहते हैं कि यहाँ से ब्रेक पैड्स भी मिल जाएंगे लेकिन सबसे पहले तो ये है कि बाइक यहाँ पे स्टार्ट हो तो चेक करते हैं मैं आपको साथ साथ अपडेट देता रहूँगा जैसे ही थोड़ा सा जो है ना तो बाइक का काम मुकम्मल होता है असलम आज है जी हमारा दूसरा दिन और सुबह से अमीर भाई लगे हुए हैं बाइक का जो छोटा मोटे काम करने थे और जो बड़ा जो पंप का मसला था वो और अभी इन्होंने पंप भी लगा दिया है और फर्स्ट टाइम हम ट्राई करने लगे हैं कि क्या आज अभी स्टार्ट होती है कि नहीं होती दिल की धड़कने तेज़ हैं लेकिन इन उम्मीद है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बाइक जो है वो स्टार्ट होगी और हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकेंगे चेक कर ले हो गई है चेक भी लें बस नहीं ये यार हमारी जो बाइक है वो फाइनली तैयार हो गई है और ये अमीरुल्ला भाई जिन्होंने पाकिस्तानी जुगाड़ लगा के क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल जो फ्यूल पंप है वो अवेलेबल नहीं था तो अमीरुल्ला भाई से पूछते हैं मुझे भी नहीं पता इन्होंने क्या किया तो आप बताइए ज़रा कि फ्यूल पंप का आपने क्या किया अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक इसकी खराबी थी जी तो मैंने इसको अल्टर किया सही कि इसको जितना ज़रूरत फ्यूल पंप ज़रूरत है उसी हिसाब से मैंने अपना अंदाजे से अल्ट्रन दूसरा पम्प लगा के मेरे भाई को स्टार्ट किया इन शब मुतमिन हो गए जैसे पहले था इसी तरह आपको लाइफ में काम दे आपने कौन सी गाड़ी का पंप लगाया है ये तो मैं नहीं बता सकता किस गाड़ी का है <laughs> तो ये मैंने आज रखी क्योंकि मुझे जो लोगों ने बताया है कि जिस तरह आपको भी कॉल जाइए होंगी कि इसमें सेंट्र हो या करोला का लाभ तो सही बात है लगती होंगी लेकिन मुझे ये नहीं पता मैंने पम्प को देखा पम्प का डाया उसका अमीन उल्ला भाई से जब मैं बात कर रहा था उसी दौरान मेरे कैमरे की बैटरीज जो थी वो ख़त्म हो गई थी और मेरे पास जो स्पेयर बैटरीज थी वो मेरे रूम में पड़ी थी तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब से मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी कि मेरी बाइक ख़राब होगी दुनिया की हर जगह से जहाँ जहाँ से आप लोग मेरी ये जर्नी फॉलो कर रहे हैं स्पेशली इंस्टाग्राम पे क्योंकि यूट्यूब तो वो थोड़ा सा डिले के साथ आता है तो आपने हर जगह से रीच आउट किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इवन यूरोप अमेरिका हर जगह से कि आप वो पंप खरीद के मुझे सेंड कर देते हैं इंडिया से 
तो थैंक यू सो मच और पाकिस्तान की हर सिटी से लोगों ने कोशिश की है कि वो किसी न किसी तरह हेल्प कर सकें तो ये आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा है कि एक दिन में बाइक जो वो ठीक होगी क्योंकि मुझे डर था कि अगर यहाँ से ये ठीक नहीं होती तो मुझे किसी जीप या गाड़ी में डाल के लाहौर लेके जानी पड़ती वहाँ से उसको चेक कराना पड़ता और उसमें बहुत टाइम लग सकता था मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो सकता था तो ये वो दिन है जो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता लिटली हर रोज़ मैं सुबह निकलता और शाम तक एक्सप्लोर करता हूँ ताकि मैं पाकिस्तान के हर वैली हर जगह जितना मेरे पास टाइम है मैं उसमें जाऊं और आप लोगों को वो दिखा सकूं तो थैंक यू सो मच और आज का व्लॉग जो है ना हम यहीं पे ख़त्म करते हैं मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा मीना पिन का एरिया कवर करूं लेकिन कल इंशाल्लाह मैं नालतर जाऊंगा वो एरिया कवर करूंगा और फिर बाकी के जो पाकिस्तान के एरियाज़ हैं स्कर्दु चित्राल और नीचे सवाद की तरफ तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और साथ में मुझे दवाओं में याद रखिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़